so very good morning to all of you so beta in the last lecture <coughs> we have started a very important topic variance analysis okay in that particular session of last lecture we have started a topic known as planning and operating variances i already told you that the budget has been prepared at the start of the year while we are finding out the variances at the end of the year whatever we have thought at the start of the year it might change during the period which is non controllable from our side therefore to deal with such situation this concept tell that you have to bifurcate each and every variance into two parts the first one is known as planning variance that is uncontrollable portion while the other part is known as operating variance known as controllable portion of the variance so i have already told you beta that in a planning variance we will compare the original standard i have used the word original standard means standard decided at the start of the year we will use the original standard with the revised standard there is no actual data to be used while computing the planning variance it is purely comparison of one standard with the other standard the first standard being the original standard made at the beginning of the year while the other standard has been revised due to the market condition so this difference is known as planning variance and whenever you are computing the operating variance or the operational variance you have to compare the revised standard with the actual one that will provide you the controllable portion of the variance clear beta chale to iske upar we are having some question let's start those question it is related to sales price planning variance and sale operating variance chale dekhiye the concept of sale price planning variance and sale operating variance are explained by means of the following illustration there are three product these are the budgeted selling price decided at the start of the year so this is start of the year this we can called as original budget while this is the revised budget we are thought that product p1 will be sold at rupee 20 while the market condition reveals that the act or uh, uh, realistic price of product p1 is just rupee 15 while product 2 product 3 sale price has also changed this is the actual selling price this is the budgeted sale unit and this is the actual sale unit now tell me my dear student when you are computing the planning variance uh, in this particular question there is a difference between the sale price and the revised sale price while whenever you are computing the operational variance you have to compute the revised standard with the actual standard so first of all we are comparing the sale price planning variance 1900 unit have been sold 2300 unit has been sold 2000 unit has been sold while there is a adverse since sale price is revenue sale price is revenue so any reduction in the sale price so any reduction in the sale price will provide a adverse impact on the profit and any increase in the sale price will provide a positive uh, favorable uh, impact on the variance so here rupee 5 has been reduced on 1900 unit so 1900 into 5 that will be 9500 adverse while 5 rupee sale price has been increased related to product p2 on 2300 unit so it will provide us a favorable variance so net the sale price favorable variance is 6000 there is no role of the marketing team or the sales manager regarding this favorable 6000 rupee because this is totally uncontrollable from the view point of a particular department this is due to market factor market mein hi sale price badh chuki hai jiske karan hamara yahan par 
फेल प्राइस प्लानिंग वेरियां फेवरेबल आ रहा है अब हम जब हम ऑपरेशनल वेरियां को कंप्यूट करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा वी टू कंपेयर द रिवाइव फेल प्राइस विद द एक्चुअल फेल प्राइस ओके सो यूनिट विल रिमेन सेम नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वी आर एक्चुअली सोल्ड द यूनिट एट रुपी एटी वाइल दिवाइज बजेटेड फेल प्राइस विद रुपी फिफ्टीन इट मीन्स वी आर एक्सीडेड the fail price our fail team has done a wonderful job the market price prevalent relevant, uh, relevant is rupee 15 while the actual fail price is rupee 18 so 3 rupee will be a favorable variance while the product p2 has to be sold at rupee 30 while they have sold at rupee 25 so there will be adverse variance and here 1 rupee will be the favorable so the communication is very clear whenever you are computing the planning variance you have to compare the budget with the revised budget in case of sales and fixed overhead and in case of material labor and variable overhead you have to compare the standard that is the original standard with the revised standard clear hai chal ab dekhiye ek question ab acche se diya hai apne ko you will get more clarity in this planning and operational variance company manufacture stock Which is estimate, which it is estimated, require two kg of material X Y Z at rupee hundred per kg. So this is the original standard. Standard quantity is two kg, and standard price of raw material is rupee hundred. Okay. In week number twenty-one, only two twenty stop stop if the finished goods were produced. Although the budgeted production was three hundred, okay. So the budgeted output is three hundred. Now we have been given the actual data. That actual output is two fifty. Actual quantity of raw material is four fifty. At the rate. रुपी फिफ्टी वन थाउजेंड रुपी में हमने परचेस किया सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एट वॉट प्राइस द मटेरियल एक्सवाई जेड हैज बिन परचेज सो वॉट वी विल सिंपली डू वी विल डिवाइड फिफ्टी वन थाउजेंड बाय फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी के जी ऑफ रॉ मटेरियल सो इट विल प्रोवाइड दैट वी हैव परचेज द रॉ मटेरियल एट हंड्रेड एंड थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री ओके नाउ लेटर इट वॉज फाउंड दैट स्टैंडर्ड है फेल टू अलाउ For a ten percent price increase throughout the material supplier industry. बाद में हमें पता लगता है whatever standard we have decided, it doesn't consider the ten percent normal increase. So the normal revised standard, revised standard here there will be no change in respect of raw material consumption. We are not change the raw material, but instead of rupee hundred. We have to consider rupee hundred and ten as the raw material price that can be purchased. Okay, so now we have to compute the planning variance as well as operational variance. So, see, very simple, beta. So, when you take planning variance, you are comparing original standard. With the revised standard, आप original standard को compare कर रहे हो revised standard के साथ, ठीक है? While in case of operational variance, you are comparing the revised standard with the actual one. Okay, standard quantity multiplied by standard price. Standard quantity multiply by revised standard price, and it will be actual quantity multiply by actual price. Clear? So, see here. Here, standard. How many units you have manufactured? How many units you have manufactured? You have manufactured two hundred and fifty units for every unit that will be manufactured. Two kg of raw material are needed. So, for two hundred and fifty units, you require five hundred kg of raw material. You require 500 kg of raw material. What will be the original standard price? 
100 rupee. There is no change in the raw material use. So while the revised tender price is 110, while we have actually consumed 450 kg multiplied by 113.33, it will be equivalent to 51,000 rupee. It will be 55,000 rupee and it will be 50,000 rupee. So when we compare the planning variance, we will got a adverse variance or related to planning is 5,000 adverse variance while related to operational we got 4,000 favorable variance. So this is our favorable variance. Clear it? Here might be there might be a printing mistake. This is not adverse variance. This is will be a favorable variance because the revised standard say. Okay, if we are calculating only the material price variance, then it will be adverse variance. We are calculating the total variance. That was uh, that's why it is indicated as favorable one. Clear, beta? Sure. I am giving you sufficient time of 5 to 7 minutes to solve this particular question number 2 on your own. Beta. You are having 5 to 7 minutes. Shali. Aapko samay deta hon mein. Self practice ke liye. You have to solve this question on your own. Okay. You are having 5 to 7 minutes of time. solve this question on your own but it's very important that you must practice so that any mistake you are committing right now can be rectified before the examination
लास्ट वन और टू मिनट्स बेटा अवेलेबल विथ यू ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन ओके बेटा चलिए तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ओनली द स्टैंडर्ड हैज बीन रिवाइव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस इवन द रॉ मटेरियल कंटेंट हैज बीन चेंज सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल बी हैविंग प्लानिंग वेरिएंस रिलेटेड टू नॉट ओनली द प्राइस फैक्टर बट ऑल्सो विद द यूसेज फैक्टर तो देखिए सबसे पहले अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्लानिंग वेरियंस प्लीज लिसन वेरी केयरफुली इन प्लानिंग वेरियंस वी विल कंपेयर द ओरिजिनल स्टैंडर्ड विद द रिवाइज स्टैंडर्ड एम आई राइट वी विल कंपेयर द ओरिजिनल स्टैंडर्ड With the revised standard, say, okay. It will be standard quantity multiplied by standard price multiplied by revised actu a revised standard quantity multiplied by revised standard price. Okay. So the actual output generated during the period. If fifteen thousand four hundred, so if we want to know the original standard for fifteen thousand four hundred, it has been given here that for every unit we require one point two kg of raw material. Okay, so the standard will be calculated as fifteen thousand four hundred into one point two kg of raw material, and we are assume that it will be purchased at a price of rupees 70 while the management have revised the budget now for every finished goods we require 1.175 kg of raw material with the revised material price of rupees 71 ab isme na sirf hamara material ka content change ho raha hai so we are having the material usage variance but we will be also having the material price variance related to the planning variance ab hum kaise karenge zara dhyan dijiyega material usage variance is standard quantity minus revised standard quantity multiply by standard price multiply by standard price okay what is the standard quantity 15400 into 1.2 it will be 18480 kg minus 15400 into 1.175 it is 18095 multiply by 70 rupees so what will be the answer so the answer is 26950 will be our favorable material usage variance related to the planning one check kari answer up it's 26950 okay chaliye ab badhte hain apan material price variance mein material price variance standard price minus revised standard price into revised standard quantity what is the standard price 
minus 71 into 18,095. So it will be a adverse 18,095 material price variance. Aapka 18,095 yaha par adverse aayega. Clear hai? Chalo. इसी प्रकार से बेटा अब अपन जाएंगे रॉ मटेरियल में ऑपरेशनल वेरिएंस में हियर वी विल कंपेयर द रिवाइज स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल वन रिवाइज स्टैंडर्ड जस्ट हमने अभी भी निकाला 18095 into 71 while the actual raw material consumed is 16,555 at the rate 72 rupees. Okay. If any student having any doubt in this concept beta, you are free to ask. I am waiting for your query. Koi bhi doubt hai isme aapko? Any doubt in this point? Can we proceed further beta? Shalom. So this is the concept of your planning and operational variance. चलिए बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है इन दिस कंप्लीट क्वेश्चन नॉट ओनली वी आर हैविंग द सेल्स वेरिएंस बट आल्सो द मटेरियल वेरिएंस लेबर वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई एम प्रोवाइडिंग यू द टाइम ऑफ मिनिमम 10 मिनट्स बेटा इट्स द कंप्लीट रिवीजन क्वेश्चन जहां पे ईच एंड एवरी वेरिएंस विल बी कैलकुलेटेड not only related to material, labor, variable or rate, fixed or rate, but also sales variance. And in this particular point, there is a semi variable or rate. You have to bifurcate the semi variable or rate into variable and fixed one because there is no such concept of semi variable or rate variance. The variable portion of semi variable or rate will be clubbed in the variable or rate. The fixed portion of the semi variable rate will be clubbed in the fixed overhead variance. So, one bar just read out a question and then I will give you sufficient time so that you can solve first on your own and then we will proceed towards this beautiful question. In a company operating on a standard costing system for a given four week period, budgeted sale of 10,000 unit at the rate 50 per unit. At the start of the four week period, we have budgeted that we will sold out 10,000 unit at a sale price of rupees 50 per unit, while the actual unit sold is just 9,000 unit at rupees 51.25. Okay, so this is our budgeted output. This is our budgeted output. Hai. This is our budgeted sale price. This is our actual output. This is our actual sale price. Okay. Cost related to that period was as below. This is very, very important, beta. This standard has been given for a budgeted output of 10,000 units. Remember this. Okay. While the actual is 9,000 units. So we have to find out what will be the standard, what will be the budget amount. If the budgeted unit is 9,000 unit in case of material, wages and variable or rate, that is all are production dependent variable. In production dependent variable, the output must remain same. The actual output is 9,000 unit. So we will prepare a budget based on 9,000 unit and whatever be the amount that will be known as standard. While this standard if for the budgeted output of 10,000 unit regarding the material, regarding the wages, regarding the variable overhead, this amount are not comparable with the actual one because there is a difference in output. Okay. Semi variable overhead, 
2700-2430. So what we will do? इसका जो वेरिएबल पोर्शन है हम यहां पे ऐड कर देंगे इसका जो भी वेरिएबल पोर्शन है वो यहां पे ऐड हो जाएगा इसका जो भी फिक्स पोर्शन है वो यहां पे ऐड हो जाएगा देर इज नो सेपरेट कंसेप्ट ऑफ सेमी वेरिएबल एड वेरिएट्स ओके स्टैंडर्ड आवर गिवन टू यू एक्चुअल आवर गिवन टू यू द स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट ऑफ ईच यूनिट इज ट्वेंटी एट द रूपी वन पर के while the actual consumption is 26 kg per unit at the rate 1.1 now very important semi variable over it may 5 by 9 fixed cost hai and 4 by 9 variable cost hai to budget mein bhi aur aapka actual mein bhi hum usse add kar denge standard wage rate diya hai 5 hours at the rate 1.5 theek hai koi bhi opening aur closing stock hamare paas nahi hai to bachcho bahut acha question hai it's a really good question for your practice जिसमें आपके कंप्लीट इस चैप्टर के वेरिएंस कवर हो जाते हैं सो आई एम गिविंग यू मिनिमम ऑफ टेन मिनट ऑफ टाइम सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई एंड देन वी विल फॉल टूगेदर सो दैट यू कैन कंपेयर योर मिस्टेक इन विच एरिया यू आर कमिटिंग द मिस्टेक सो द सेम कैन नॉट बी रिपीटेड इन द मेन एग्जामिनेशन सो आई एम गिविंग यू टेन मिनट ऑफ टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस दस मिनट का समय एक बार अपने लेवल पे मुझे फेल वेरिएंस मटेरियल वेरिएंस 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 फिक्स और वेरिएबल रेड वेरिएंस आपको सभी पॉइंट फाइंड आउट करके देना
please try beta very hard this is a very good question for revisionary purpose because it contain all the variants unless and until you put efforts on your own beta you will not be able to grab the level of the examination so it's very necessary that in this session whenever you are devoted or uh, you are given the time you must devote yourself to that particular question ओके बेटा नाउ लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन देखिए सबसे पहले वी विल फाइंड आउट दिस सेल फेरियस ओके सबसे पहले हम सेल फेरियम फाइंड आउट कर लेते हैं बजेटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजेटेड सेल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजेटेड सेल प्राइस एन एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल प्राइस नॉट क्वांटिटी वी कैन से द मोर प्रॉपर वर्ड आउटपुट ओके सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन यू हैव बीन गिवन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेल द बजेटेड आउटपुट इज टेन थाउजेंड यूनिट द बजेटेड सेल प्राइस इज फिफ्टी रुपी नाइन थाउजेंड इन टू फिफ्टी While nine thousand into fifty one point two five, so please tell me the amount, beta. Kitna kitna amount aa raha hai in sabhi data ka. So pehla wala jo hai that is four five lakh. Second four lakh fifty thousand. Third one we want to calculate nine thousand multiply by fifty one point two five. It is four lakh sixty one thousand two hundred and fifty. So, can you tell me, beta, what is the difference between these two data? The actual output is same in both the column. The difference is related to the sale price. That this output has to be sold at this price, while this output has been actually sold at the actual sale price. Since it's for revenue, 
So as compared to the budget, our actual revenue has increased. So therefore, sale price variance will be a favorable one. 11,250, it will be a favorable sale price variance. And, now, and what will be the similarity in this two column? The budgeted sale price are same. The only difference is related to the output that in the budgeted period, we are supposed to fold out 10,000 unit while we are actually fold out just 9,000 unit only. So this will be called as sale volume variance of 50,000 adverse. Check kar lije bit answer. Sale price fair related answer upon check kar lete hai. Yes, 50,000 adverse and 11,250 favorable, the net will provide a 38,750 adverse variance. Okay, now related to the material. Related to material variance. Again, three column will be there. Standard quantity multiplied by standard price. Actual quantity multiplied by standard price. And actual quantity multiply by actual price. So we've been given the material price 257,400. The standard price of raw material is 1 rupee. The actual quantity we have to find out, it's very easy. It's very easy. It's 1.1. 26 kg we consumed for 9,000. Into 26 into 1.1 karenge, to bhi yehi answer aayega aapka 2,57,400 or simply aap karo 9,000 9,000 multiply by 26. Here 9,000, how many quantity of raw material required? 25. Now this is very important where student will commit mistake. Student will write down this amount 2,50,000 as their standard, but my dear student, in case of raw material variance, labor variance, and variable rate variance, the actual data will be compared with standard one. And what is standard? Standard is nothing but budget on the basis of actual output. Actual output ke basis pe jo budget banaya jata hai, that is standard. This standard is for the budgeted output of 10,000 unit. We can check this beta. Every unit required 25 kg of raw material multiply by 10,000. So 250,000 kgs of raw material are required for 10,000 budgeted output multiply by standard price of raw material is 1 rupee. So it will give a total of 250,000 rupee. Hence proved whatever standard has been given that has not been given for the actual output of 9,000 units, that has been given for the budgeted output of 10,000 units. Okay, shall we? So, yeah, I got 2 like 25,000. Then 9,000 multiply by 26, multiply by 1, it will be 2 like 34,000. So this will provide you a material usage variance of 9000 adverts while material price variance of 23400 adverts. Here the key. 23400 adverts if the material price variance while the usage variance is 9000. Okay. चलिए बेटा तो मैं वापस से आपको दो मिनट देना चाहता हूं इसी लेवल पे आप मुझे जल्दी से लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करके बताइए कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लेबर वेरिएंस अब आपको समझ में आ चुका है कि व्हाटएवर स्टैंडर्ड टोटल हैज बीन गिवन दैट हैज नॉट बीन फॉर द एक्चुअल आउटपुट ऑफ 9000 यूनिट दैट हैज बीन फॉर द बजटेड आउटपुट ऑफ 10000 यूनिट्स चलिए आई एम गिविंग यू सम टाइम 2 मिनट्स ऑफ टाइम अ मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट्स ऑफ टाइम so that you can provide me the answer.
हेलो चलो बेटा होप यू हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट तो देखिए अब लेबर वेरिएंस भी बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा 100 परसेंट सेम तरीके से निकलेगा लेबर वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट so this has been given to you 70875 actual hour bhi hame yahan pe diya hua hai ki every unit has taken 4.5 hour okay so we have produced 9000 unit into 4.5 hour multiply by the rate is 1.5 while the standard is 9000 multiply by 5 hours so please calculate 9000 multiply by 5 hours multiply by 1.5 67500 multiply by 4.5 into 1.5 it will be 60750 so this is known as labor efficiency variance this is known as labor rate variance clear hai beta sab पढ़े अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए अब एक बार ये आप मटेरियल का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डिनोमिनेशन मस्ट बी सेम ओके अनलेस एंड अंटिल द डिनोमिनेशन इज सेम you cannot compare the data a company manufacturing a special type of tiles 12 inch by 8 inch multiply by 1.2 inch so just a minute beta just a minute give me a minute
हाँ जी बेटा सो ट्वेल्व इंच इफ द लेंथ एट इंच इफ द विथ एंड हाफ इंच इफ द थिकनेस सो वन टाइल कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व इंटू एट ट्वेल्व इंटू एट नाइंटी सिक्स इंचेस ओके uses a standard system of standard costing the standard mix of the compound used for making the tiles is 1200 kg 500 kg 800 kg or if compound se mar pass 12000 square feet of tile aa jati hai and one square feet and one square feet is equal to 12 by 12 144 inches of half inch thickness during a period in which 1 lakh tiles of the standard size were produced material usage ye ye raha hai aapka to sabse important hai beta is question mein standard quantity ko find out karna so i am giving you some time this is the most important calculation how you will compute the standard quantity for the actual output of 1 lakh square feet 1 lakh tiles not square feet 1 lakh tiles okay shall we beta i am giving you some time please try on your own how you will compute the standard the only important calculation in this particular question that how a student will compute the standard quantity of raw material when denomination of standard output and the actual output are not same the denomination here is square feet while the denomination here is tile so you have to convert that into the similar denomination then only the data will be compared okay hello hello hello
हाँ जी बेटा नहीं 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 बच्चों को मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया सर वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करते ओके बेटा स्टूडेंट सो हाउ यू हैव फाइंड आउट यहां पे आप ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे सो दिस इज 1200 केजी ऑफ रॉ मटेरियल इफ रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड फॉर 12000 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12000 Square feet of finished goods multiply by the actual output is actual output of finished goods is one lakh tiles. One lakh tiles. So, यहाँ पे important क्या है बेटा? ये जो finished goods का denomination है The denomination are not same. The denomination are not same. ये denomination same नहीं है तो unless and until the output denomination, standard output and the actual output denomination are same, you will not be able to compute the data. so either you have to convert the square feet into number of tiles or you have to convert the tiles into square feet both are the correct option but the output denomination must be same to make the data comparable to hab hum yahan pe kya karenge kyunki data comparable nahi hai hame pata hai ek square feet mein 144 inches hote hain एक स्क्वायर फीट में 144 फोर इंचे होते हैं एक टाइल्स में हमारे कितने इंचे है वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड द सेम इन वन टाइल वी आर हैविंग 96 सिक्स इंचे सो यहाँ पे 144 फोर्टी फोर इंचे डिवाइडेड बाय नाइनटी सिक्स इंचे सो दिस विल प्रोवाइड यू कि एक स्क्वायर फीट में हमारी कितनी टाइल्स होती है सो वन फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय नाइनटी so 1.5 tiles in every square feet one point five tiles in every square feet है ना तो अब क्या होगा बेटा जरा जान सो बोलना बारह हजार स्क्वायर फिट है अगर हर स्क्वायर फिट में वन पॉइंट फाइव टाइल्स होती है सो इन ट्वेल्व थाउजेंड स्क्वायर फिट वी आर हैविंग अ टोटल ऑफ एटीन थाउजेंड टाइल्स अब देखिए अब ये डेटा आपस में कंपेरेबल होगा अब हम बोल रहे हैं ट्वेल्व हंड्रेड के जी रॉ मटेरियल का लगता है टू प्रोड्यूस एटीन हंड्रेड एंड टाइल सो टू मैन्युफैक्चर वन लेख टाइल हाउ मेनी के जी ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा बिकॉज वन आउटपुट इज एक्सप्रेस इन द टर्मोलॉजी ऑफ स्क्वेयर फिट वाइल द अदर आउटपुट इज एक्सप्रेस इन द टर्मोलॉजी ऑफ स्टाइल्स Both the data are not at all comparable. ठीक है चलिए तो आइए बेटा कैसे निकालेंगे फिर ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय वन लैक फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय एटीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय वन लैक and the last material is 800 divided by 18000 multiply by 1 lakh so calculate kijiye kitna answer aa raha hai 1200 divided by 18000 into 1 lakh so it is equal to 
it is two double seven eight. It is triple four. Clear, Abida? Shall. अब बढ़ते अपन आगे पहले चेक कर लीजिए यही आंसर आ रहा है इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यस ट्रिपल सिक्स सेवन टू ट्रिपल सेवन एंड डबल फोर डबल फोर ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का अब आप क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़िए बेटा इन क्वेश्चन नंबर नाइन इट इज रिलेटेड टू लेबर वेरिएंस एंड वन डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कैटेगरी एंड गैंग ओके देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कैटेगरी एंड गैंग प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम बेटा इन योर कॉपी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाइन Suppose there are ten skilled worker. So this is known as category of worker. Another category will be semi skilled worker. Third category will be unskilled worker. So all these are known as category of workers. Category of workers. Okay. While suppose. There are ten workers in the skilled category, twenty workers in the semi-skilled category, and twenty-five workers in the unskilled category. There will be a total of total fifty-five workers. This total fifty-five worker is technically known as gang of worker. Whenever we are using the word gang of worker. the skill set of the worker is totally irrelevant whether they are skilled unskilled or semi skilled all will be covered in the gang of worker while the similar set of skill worker are known as category of worker now another important point whenever please write it down beta in your copy this point is very important please write down in your copy Please write down. Whenever we have to calculate category wise worker, whenever we are to calculate the category wise worker it will be a multiplication of two factors whenever we have to calculate the category wise hours category wise labor hours whenever we have to calculate the category wise labor hour it will be a multiplication of two factor very good yaar andal beta You have given the correct answer. Good, yar, bitta. Keep it up. Aise hi participate karte raho, bitta. It will be a multiplication of two factors. Factor number one: number of workers in that category. Number of workers in that category multiply by number of hours worked by the gang.
number of workers in that category multiplied by number of hour worked by gang. ठीक है बेटा चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए फिर देन आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन वी विल टुगेदर सॉल्व द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन में आई है द स्टैंडर्ड लेबर कंपोनेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज इन अ वीक द डिटेल इज गिवन फॉर अ वीक आर एफ अंडर देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ वर्कर स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर the wage rate actual number of worker and the actual wage rate theek hai it is not per worker it is per hour so this detail has to be converted into number of hour so maine aapko bataya jab bhi aap category wise detail nikalonge it will be a multiplication of two factor number of workers in that category and number of hour worked by gang gang mein jitne worker hai har worker ne individually utne hour work kiya hai During the 40 hour working week, so this is the actual hour. एक वीक में हमारे पास 40 hours होते हैं The gang produced 1800 standard labor of our hour. Gang मतलब इस 1800 में स्किल के भी शामिल है सेमी स्किल के भी शामिल है और अनस्किल के भी शामिल है Together they have uh, produced 1800 हंड्रेड आवर सो हमें डिफरेंट वेरियंस यहाँ पे कंप्यूट करना है चलो तो देखिए मेरे बच्चों कैसे निकलेगा आई विल गिव द फॉर्मेट एंड देन यू टू फिल इट फिल इट अप रिवाइज स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सो स्टैंडर्ड रेट वी हैव बीन गिवन थ्री टू वन Four, three, and two. So now I am giving you some time. You have to provide me the detail of actual hour and standard hour. What will be the actual hour for each category, and what will be the standard hour of each category? This two data you have to find out on your own. This is the most important calculation of the complete question. Okay, shall we? you have to find out only the actual hour and standard hour and i have already told you beta whenever you are finding out the category wise hour it will be a multiplication of two factor number of worker in that category multiply by hour of worked by the gang okay 
क्योंकि तो गैंग ने जितने आवर वर्क किया इट मीन एवरी वर्कर इन दैट गैंग वर्क फॉर फच आवर ओके बेटा हैव यू ट्राइड द फेम तो देखिए स्टैंडर्ड आवर तो यहां पे हमें रेडीमेड गिवन है कि दैट द टोटल इफ 1800 तो वी कैन इजीली बायफरकेट प्लीज मेक अ टोटल ऑफ हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन द स्टैंडर्ड गैंग इट इज 32 12 एंड 6 इट इज इक्विवेलेंट टू 50 वर्कर सो स्टैंडर्ड आवर पर वर्कर it is 1800 standard hour has been produced by 50 worker so every worker has produced 36 hour every worker has produced 36 hour so just i have told you that every category the hour calculation will be a multiplication of two factor number of workers in that category it is 32 12 and 6 and the number of hour worked by the gang it is 36 per worker similarly here also actual number of worker are 28 18 and 4 multiply by multiply by actual hour are 40 40 and 40 clear hai beta sabhi ko chalo bade aage hope this is clear to each and everyone बस यही कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने आपको बताया कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कैटेगरी एंड गैंग एंड द सेकंड वन इज वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द कैटेगरी वाइफ आवर इट विल बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फैक्टर नंबर ऑफ वर्कर्स इन दैट कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय आवर वर्क बाय द गैंग चलिए देखिए बाप नेक्स्ट क्वेश्चन what question we will do that will cover the important concept chali beta again this is a complete question for revision of the chapter question number 21 i am giving you some time to read out this question to find out the data more and more as you can and then we will discuss this question this will be our last question of the batch question number 21 so i am giving you some time beta ha na please try on your own this question actually 5 minutes mein aapko de raha hu is question ko pura padhne ke liye aur jitna aap apne level pe interpret kar sakte hai utna level pe aap interpret kijiye
ओके बेटा चलिए देखिए सो द नेम ऑफ द कंपनी इज एक्स लिमिटेड दे आर फेलिंग ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट हैज बीन गिवन ऑफ पर यूनिट there are two raw material material a and b this is the standard quantity has been given to you standard quantity of raw material this is the standard price this is the standard hours standard rate standard hours or standard rate well this is the brr for every finished goods we are expecting 25 rupee to be recovered from the customer so this is our total standard cost this is our budgeted profit given in this question so this is the budgeted sale price given to you that 225 is the budgeted selling price of the product hope each and every student have rightly identified this point beta please communicate to me whether i can assume that this interpretation is 100% correct at your end okay chali fir humne bataya hai Fixed production overhead has been absorbed, means recovered on the expected annual output of twenty-five thousand two hundred evenly throughout the year. So this is the budgeted output. ये budgeted output है. During the month of December two thousand eighteen, the following were the actual result for an actual production of two thousand unit. This is very very important. the actual detail has been given only for a month only for a month so this is our actual output so this is budgeted output per annum so we can find out budgeted output per month 25200 divided by 12 so it will be 2100 units so i got 2100 units clear hai चलो, ये हमें बजटेड सेल प्राइस एक्चुअल सेल प्राइस दिया हुआ है यू कैन चेक हियर बेटा द बजटेड सेल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस आर सेम कैन यू टेल मी विच वेरिएंस विल बी जीरो इन दिस पर्टिकुलर केस अंडल प्लीज कम्युनिकेट बेटा अदल प्लीज कम्युनिकेट फिंस द बजटेड सेलिंग प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस आर सेम विच वेरियंस विल बी जीरो Adal, please communicate, beta. Other student, please communicate. Since the budgeted selling price and the actual selling price are same, which variance will be zero? Definitely right. Material uh, for a sale price variance will be zero because there is no difference in the sale price. Okay. So this is the actual quantity of raw material that has been consumed. This is the actual hour. Okay. Variable production overhead is given. material price variance is extracted at the time of receipt material purchase for material itna itna humne purchase kiya ek bahut important line isme bola hai ki we are do area par hum material price variance nikal sakte hain material price variance can be computed either at the point of purchase or it will be computed either at the point of consumption dono mein se koi ek level par hi dono mein se koi ek level par hi hum ye data compute kar sakte hain to yahan pe hame bola hai ki hum jo material variance nikalte hain wo at the receipt of purchase nikalte hain consumption pe hamare dwara koi bhi variance nahi nikala jata hai to dekhiye beta bahut simple si cheez hai bahut simple हम इस लेवल पे नहीं निकालेंगे हम निकालेंगे एट द पॉइंट ऑफ परचेज वी आर हैविंग टू रॉ मटेरियल ए एंड बी मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस द स्टैंडर्ड प्राइस इज फाइव एंड सिक्स द स्टैंडर्ड प्राइस इज फाइव एंड सिक्स वेल द एक्चुअल प्राइस हैज बीन गिवन टू यू फाइव एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी थाउजेंड 
मल्टीप्लाय बाय इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के जी ठीक है तो लगाइए बेटा टोटल कितना आ रहा है ट्वेंटी थाउजेंड इन टू पॉइंट टू फाइव इट विल बी एडवर्स फाइव थाउजेंड एडवर्स आ रहा है ये और इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू पॉइंट थ्री थ्री फोर फाइव जीरो ये फेवरेबल आ रहा है सो नेट विल बी फिफ्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी विल बी अ एडवर्स वेरियंस फिफ्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी विल बी अ एडवर्स वेरियंस ठीक है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेक कर लो बेटा आप इसको मटेरियल प्राइस वेरियंस इज फिफ्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी यू टू कैलकुलेट द प्राइस वेरियंस एट द पॉइंट ऑफ परचेज एट द पॉइंट ऑफ रिफिप नॉट एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पन बिकॉज दिस लाइन हैज बीन गिवन टू यू क्लियर है चलिए अब हम निकाल लेते हैं मटेरियल यूसेज वेरियंस ठीक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाय बाय स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाय बाय स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज द आउटपुट इज 2000 और 10 और 5 के जी लगता है सो टू थाउजेंड मल्टीप्लाय बाय टेन दिस इज द एक्सपेक्टेड रॉ मटेरियल कंजम्पन एंड टू थाउजेंड मल्टीप्लाय बाय फाइव दिस इज द एक्सपेक्टेड रॉ मटेरियल कंजम्पन ऑफ रॉ मटेरियल बी वॉट इज द स्टैंडर्ड प्राइस फाइव एंड सिक्स वॉट इज द एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम यूसेज मीन्स कंजम्पन यूसेज डिफेंट इंडिकेट द परचेज वेरियंस इट ऑलवेज इंडिकेट द कंजम्पन वेरियंस टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मल्टीप्लाय बाय फाइव पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाय बाय फाइव पॉइंट सेवन जल्दी से मुझे आप बता दीजिए बेटा कितना मटेरियल यूसेज वेरियंस आ रहा है तो फाइनरेट बेटा हमारा एडवर्स वेरियंस आ रहा है वेरी गुड बेटा वेरी गुड एडल वेरी गुड बेटा मटीरियल यूसेज वेरियंस आपका फिफ्टी फाइव हंड्रेड आ रहा है कहा गड़बड़ किया बेटा अपन यहां पे एक बार वापस से कैलकुलेट करते बिकॉज दी आंसर इज शोइंग एस वन थाउजेंड फेवरेबल एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड इंटू एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव चेक कर लीजिए पहले एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये जी हाँ टेन थाउजेंड सेवन फिफ्टी ये प्राइस इज फाइव पॉइंट सेवन जीरो एंड फाइव पॉइंट टू फाइव सो एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड इंटू फाइव पॉइंट टू फाइव सो इट विल बी नाइनटी नाइन टू टू फाइव स्टैंडर्ड प्राइस लेना है ना बेटा यहां पे अपन ने एक्चुअल प्राइस ले लिया अपने फॉर्मूला सही लिखा बट वी हैव टेकन द एक्चुअल प्राइस एक्चुअल प्राइस थोड़ी लेना है स्टैंडर्ड प्राइस लेना है 18900 इनटू 5 94500 प्लस 94500 सो इट विल बी 159000 वो क्लेरिकल एरर हो गया था बेटा अपन ने यहां पे एक्चुअल प्राइस लिया था जबकि वी हैव टू टेक द स्टैंडर्ड प्राइस ओके so material usage variance is 1000 adverse favorable sorry yes fadal you are right beta bilkul sahi bataya aapne dono calculation aapka material a ka bhi individually sahi hai aur b ka bhi individually bilkul aapka 100% sahi hai theek hai chaliye beta ab ek bar aap 
लेबर वेरिएंस अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए मैं समझ देता हूं आपको एक दो मिनट का प्लीज ट्राई लेबर वेरियंसेस लेबर का वेरियंस बहुत सिंपल है नथिंग स्पेशल अबाउट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आइडल टाइम भी आपका निकलेगा बिकॉज यू हैव पेड लेबर टेन थाउजेंड फाइन रेड वाइल द एक्चुअल लेबर आवर वर्क डेज टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड है ना सो टू हंड्रेड आवर्स का वी विल बी हैविंग आइडल टाइम वेरियंस क्लियर है चलो बच्चो सो लिटरली आई एंजॉयड ईच एंड एवरी फैशन बेटा एंड आई अपोलोजाइज फॉर द अर्लियर फैशन आई थिंक इट्स टेंथ ऑफ नवंबर ड्यू टू द वायरल फीवर आई एम अनेबल टू टेक द लेक्चर on that particular day so sincere apologies from my side for that particular lecture so in case you are having any doubt beta you can ask me i will provide you the guidance and best of luck for your examination you have done wonderfully great till now still few days remain for your examination you will do wonder always remember that there is no substitute for hard work in the examination the luck will favor only the student who has done the hard work ha na the result of the professional examination consists of 90% hard work and 10% luck so my best wishes beta you will definitely pass out the examination you will become a professional in the coming attempt ha na so thank you my dear students for watching the session i once again thanks the institute for providing me the opportunity to deliver the lectures on their platform Thank you beta god bless you all thank you thank you sir thank you